जय प्रभु आई येसु क्रीस्त पेरीट अंदर की शुभम चेब्रोल मरिया माता पुण्यक्षेत्र समर्पु क्रीस्त जननी कन्या मरिया अ्यान गड़क स्वागत देवदूत लपल की वी आम तो अग्रह परपूर्णर नी को शुभम एलन वो नीत लोकास्वार्थ मोदी अध्याय इनद वजन सोदरी सोदर मन विषय गुरी चाल जाग्रत उ कन्यामर्य जन्म पाप रही निष्कंक जन्म देवे तन गर्भ में मोसी कबी आम देवन वे परशुद्धरा देवन वे पूजारहुरा मन पूजन अने देवड़े आयन मतमे स्तुति पात्र स्तोत्रारहुड़क आयन स्वयंभु अना आशरीर मिथि लेने सकल मेल स्वरूप ज्ञा शक्ति चेत सर्वव्याप्ति सर्वमन को आधिकार आयन तन अंतुना सकल सृष्टि अंटी मूलमयाबी मन देवण्णी मतमे पूजिस्ता का कन्यामर्य गौरवस्टी एंक आम परशुदा देवि तन गर्भ में मोयन कोसम जन्म पाप कलंक का देवन चेत का गुर्तक देवनी कृप वल का तन स्वत शक्ति वाल का अभी भूमि मीद ये स्त्री की दखने भाग्यमें अंदव आम धन्युरा मन को चूँ मन पिल चलो मैं यांटे वाल मेक एवरना उद्योग संपादिस्ट वाल पड़ता कन्मर्य को अलादे अंत गा मन आम देवड़ देवता स्तुति मंडी एवरना अला अभी चाल पा दाने सवरुवाले इक कन्यामर्य निष्कंक जनना चुप्त आम जन्म पाप ना एला भद्रपरचड़द श्रीसभ चला चक्कर विवरी क्रीस्त शिल मरण तेजन रक्षण फल देवड़ मुझे आम को वर्तिंपचे आम जन्म पाप ना तपार श्रीसभ अटू डिसेंबर एिफ्टी फोर पो पायस्ट दिन अपस्टालिक काट्यूशन एंटल इनफाबिस् दूस वेर इन हि सैड वी डिक्लेर् प्रोनाउन अंड डिफाइन द मोस्ट ब्लैस्ड वर्जन मेरी इन द फस्ट इंस्ट आफ आ कंसपन was preserved free from all stain of original sin by a singular grace and privilege granted by almighty god in view of the merits of jesus christ the savior of the human race it is a doctrine revealed by god and therefore to be believed firmly and constantly by all the faithful so the lara पद्धन वाल याब नागो संवस डिसेंबर एनदो तारीखन तुमदो भक्तिनाथ पोपगार इनफाबिस् देयूस देवड़ पौरबड़ अनेजपत्रा जारी चसा दाटो आयन इला लोकरक्षकड़े येसु क्रीस्तु शिल स्वीय बलि अर्पण गाव अंदमूल में कोई रक्षण फलाल देवादिदेव मुझे कन्यामर्य को वर्तिंपचे आम सकल जन्म पाप कलंक ना कापड़ इधर देवड़ बयलपरचन सत्यम का तरतर विश्वास दीन नमाली अशासन चशा सोदरी सोदर क्रीस्त शिल बलते रक्षण फला आय तल मरियक आम जनना की पूर्वमे देवड़ वर्तिंपचे अदे देवड़ कन्मर को प्रसाद अग्रह परपूर्णता अंक आम तन तल गर्भ में पड़ने क्षण ना जन्म पाप ना तपड़ी निष्कंक जन्म परशुद्ध देवि तन गर्भ में मोसी कने भाग्या पी अंदक चदाहरण चूँ सपोज ए मैन फॉल्स इंटू ए डी पिट अंड सम वन रीचे डाउन टू पुलिम 
the man has been saved from the pit now imagine a woman walking along and she too is about to topple into the pit but at the very moment that she is to fall in someone holds her back and prevents her she too has been saved from the pit but in an even better way she was not simply taken out of the pit she was prevented from getting stained by the mud in the first place this is how mary was saved by christ from the stain of original sin by receiving christ's grace at her conception she had his grace applied to her before she was able to become mired in original sin and its stain కన్యమరియా తన తల్లి గర్భంలో పడిన క్షణం నుండి ఏ విధంగా నిష్కళంకగా ఉందో జన్మ పాపం సోకకుండా భద్రపరచబడిందో చూశారా ఒక వ్యక్తి ఆ లోతైన గుంటలో పడిపోయాడు అనుకుందాం ఆ పడిపోయిన వ్యక్తిని కాపాడడానికి మరో వ్యక్తి ఆ గుంటలోనికి దిగి అతడిని పైకి తెచ్చాడు అనుకుందాం దాన్ని ఏమంటాం అతడు ఆ గుంట నుండి రక్షింపబడ్డాడు అంటాం మరో ఉదాహరణ చూడండి ఒక స్త్రీ ఆ గుంట పక్కగా నడుస్తూ ఉండగా కాళ్ళు తొట్రిల్లి ఆ గుంటలో పడబోతూ ఉంది అనుకుందాం అప్పుడు వేరొక వ్యక్తి గబాలన ఆమె చేయి పట్టుకుని ఆమెను అందులో పడకుండా కాపాడాడు దాన్ని మనం ఏమంటాం ఆమె గుంట నుండి రక్షింపబడింది అంటాం అయితే రెండు సందర్భాల్లోనూ ఆ వ్యక్తులు రక్షింపబడ్డారు కానీ ఆ రెంటికి తేడా ఉందండి మొదటి సంఘటనలో ఆ వ్యక్తి గుంటలో పడ్డాడు గాయాలు తగిలాయి మట్టి బురద అంటుకుంది తర్వాత ఆ వ్యక్తి రక్షించబడ్డాడు కానీ రెండవ సంఘటనలో ఆ స్త్రీ గుంటలో పడలేదు ఆమెకి ఎటువంటి గాయాలు కాలేదు ఆమెకు మట్టి కానీ బురద కానీ అంటలేదు అలా జరగడానికి ముందే ఆమె రక్షించబడింది సోదరి సోదరులరా మనం అందరం ఆ మొదటి వ్యక్తిలాగా పాపంలో పడిన తర్వాత క్రీస్తు సిలువ బలి తెచ్చిన రక్షణ ఫలాల వలన రక్షించబడ్డాం కానీ కన్యమర్య ఎటువంటి పాప మలినము అంటకు ముందే అంటే జననానికి ముందే దేవుని చేత నిష్కళంక స్థితిలో భద్రపరచబడింది క్రీస్తు సిలువ బలి తెచ్చిన రక్షణ ఫలాలు జననానికి ముందే ఆమెకు అన్వయించబడ్డాయి అందుకే ఆమె జన్మ పాప రహితగా జన్మించింది అయితే ఇలా జరగడం అసాధ్యం అని అనేకులు అంటారండి కానీ దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏదైనా ఉందా అండి ప్రాయం చెల్లి స్త్రీ ధర్మం నిలిచిపోయిన సారా గర్భాన్ని పండించి కొడుకును పుట్టించడం దేవునికి అసాధ్యం కాలేదే అటువంటి సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు కన్యమరిను జన్మ పాపం సోకకుండా భద్రపరచలేడా నిష్కళంకగా ఆమెను సృష్టించలేడా కాబట్టి పరిశుద్ధుడైన దేవుని తన గర్భంలో మోయడం కోసం కన్యమర్య నిష్కళంకగా జన్మ పాప రహితగా దేవుని చేత సృష్టించబడింది అన్న సత్యాన్ని కాదనడం సాక్షాత్తు దేవుని శక్తిని ఆయన దివ్య ప్రణాళికలను కాదనడం అవుతుందని గుర్తుంచుకుందాం సోదరి సోదరులరా దీని నుండి మనం ఒక మర్మాన్ని గ్రహించాలండి దేవుని సన్నిధిలో ఉండాలంటే ఆయనకు చెందిన వాళ్ళుగా జీవించాలంటే మనలో పరిశుద్ధత అవసరము అని మర్య తల్లి మనకు బోధిస్తూ ఉన్నారు క్రీస్తుని తన గర్భంలో మోయడానికి ఆమె జన్మ పాప రైతుగా జన్మించి నిష్కళంకగా జీవించినట్లు ప్రతి క్రైస్తవుడు ప్రతి క్రైస్తవురాలు క్రీస్తును తమ దేహంలో మోయడం కోసం ఆయన్ను లోకంలోనికి తీసుకువెళ్ళడం కోసం పరిశుద్ధులుగా జీవించాలి నిర్మల హృదయులు ధన్యులు వారు దేవుని కుమారులు అనబడుదురు అన్న ప్రభు మాటలను మనం జ్ఞాపకముంచుకుని జీవిద్దాం దేవుని బిడ్డలకు పరిశుద్ధత ఎంతో అవసరమండి మనం శుద్ధులం కాకపోతే పరిశుద్ధుడైన దేవునికి సాక్ష్యం ఇవ్వలేం కాబట్టి మరియ తల్లికి ఇచ్చిన నిష్కళంక స్థితిని మనకు కూడా దయచేయమని దేవుణ్ణి వేడుకుందాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రియమైన ప్రభు మీకు జన్మని ఉన్న కన్యమరిను జన్మ పాపం నుండి భద్రపరిచి పరిశుద్ధతను నీ పరిశుద్ధతను ఆమెకిచ్చావు అందువలన ఆమె మీకు తల్లి కాగలిగింది ప్రభు మాకు కూడా మీ పరిశుద్ధతను ఇవ్వండి మిమ్మల్ని లోకంలోకి మోసుకెళ్ళి మీకు సాక్షులుగా జీవించడానికి అవసరమైన కృపానుగ్రహాలను మాకు దయచేయండి ఆమె మరియ తల్లి విజ్ఞాపన ప్రార్థన ఫలమును ప్రభు మనకు అనుగ్రహించదురుగాక ఆమె సోదరి సోదరులరా 
కన్యమర్య నిజదేవుని తల్లి అన్న అంశాన్ని వచ్చేవారం ధ్యానం చేద్దాం